So it's with great honor and humility, I accept this nomination for President of the United States of America. Ya es oficial. El ex vicepresidente Joe Biden será el candidato demócrata a la Casa Blanca para los comicios presidenciales del 3 de noviembre tras aceptar su nominación en el cierre de la Convención Nacional Demócrata. Biden, de 77 años, basó el discurso de aceptación en la dualidad entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Así, se presentó como un aliado de la luz frente a la oscuridad que ha representado la gestión de Donald Trump. Too much anger, too much fear, too much division. Here and now, I give you my word. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst. I'll be an ally of the light, not the darkness. El demócrata dedicó buena parte de su intervención a esbozar su plan para atajar la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, la nación más afectada con casi 175.000 muertes y más de 5 millones y medio de casos confirmados, por lo que aprovechó para criticar a Trump. Más allá de la crítica al presidente, Biden hizo mención a algunos puntos de su programa en materia de recuperación del empleo, la reconstrucción de las infraestructuras, la expansión del sistema sanitario, el acceso a la educación superior, un sistema migratorio que definió acorde a los valores de Estados Unidos y enfrentar la crisis climática. El demócrata recuperó el tema de la dualidad a la hora de finalizar su discurso y hablar sobre la injusticia racial en Estados Unidos y aseguró que el país está preparado para borrar la mancha del racismo. This is our moment to make hope and history rhyme with passion and purpose. Let us begin you and I together. For love is more powerful than hate. Hope is more powerful than fear and light is more powerful than dark. This is our moment. This is our mission. La última noche de la convención también fue el momento que los demócratas eligieron para cerrar filas y una decena de sus rivales en las primarias enviaron un mensaje de unidad en torno a Biden. Desde Bernie Sanders a Elizabeth Warren, pasando por Amy Klobuchar, Pete Buttigieg o Andrew Young, todos destacaron las virtudes del candidato demócrata a la presidencia. En el horizonte queda ahora el 3 de noviembre, en el que tras una campaña que ya está en marcha, se decidirá el porvenir de la Casa Blanca y de todo un país.